Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Shalom dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from 1 Timothy chapter 1 and verse 18. Mari kita lihat inspirasi hari ini dari 1 Timotius 1 ayat 18. This instruction I commit to you, my child Timothy, according to the prophecies which led the way to you, that by them you may wage the good warfare. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. And the following verse tells what? Dan ayat selanjutnya mengatakan apa? By good conscience and faith. Oh, masih di ayat yang sama dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dengan iman dan hati nurani yang murni. Haleluya. Haleluya. So here we see Paul is telling to Timothy. Di sini Paulus mengatakan kepada Timotius. Do a good warfare. Lakukanlah perjuangan yang baik. Amen. Amen. So that means what? Artinya apa? You had to have a good warfare. Kita harus memper, memperjuangkan peperangan perjuangan yang baik atau kalau apabila kita mempunyai peperangan peperangan yang baik. Haleluya. Haleluya. Now the question is. Pertanyaannya adalah. There are people. Ada orang-orang. Maybe in difficult places. Mungkin di tempat yang susah. Maybe they difficult to live as a good Christian. Mungkin di sana mereka sulit untuk hidup sebagai Earlier orang in the Kristen. Middle East in some of the countries the ISIS was there. Misalnya di Timur Tengah waktu itu di mana ada ISIS. There are many places people have tribulation. Ada ISIS dan uh, di banyak tempat banyak orang-orang Kristen yang mengalami persekusi atau tribulasi. And there are many times there are addictions, there are uh, uh, problems in the company, car offices, or anywhere. Dan ada juga masalah adiksi atau ketergantungan, dan juga ada masalah di kantor, misalnya. But many of the people are saved, or healed, and delivered. Tapi banyak juga yang diselamatkan atau disembuhkan atau dilepaskan. And Timothy. Dan Timotius is one of the sons of. Uh, Paul, who has been with him always. Salah satu anak rohani Paulus yang senantiasa bersama Paulus. And Timothy's whole family, Paul knows them. Dan Paulus juga mengenal seluruh keluarga Timotius. But what is Paul telling? Tapi apa yang dikatakan Paulus? Make a good warfare. Berjuanglah dengan perjuangan yang baik. How to do it? Bagaimana Why he has to do it? Why he has to do it? Dan kenapa ia harus melakukan? What is the war he is facing? Perjuangan apa yang sedang ia hadapi? For those who are even believers. Bahkan untuk orang-orang percaya. Suddenly what happens? Tiba-tiba apa yang terjadi? The parents tell or the spouses tell. Orang tua mengatakan atau pasangan eh, mengatakan. You are a believer, you are doing like this. Eh kamu orang percaya, kok kamu bertikah laku seperti ini? So even an ordinary thing what a person does can he cannot do. Bahkan hal-hal biasa bisa orang tidak bisa melakukan. And sometimes dan kadang-kadang your own flesh is working against the spirit. Kedaginganmu sendiri bekerja melawan rohmu. Sometimes kadang-kadang we have the faith Kita punya iman, but what we believe, what we want, we could not receive. There is a problem in the faith. Apa yang kita percaya, kita tidak bisa terima karena ada masalah dalam iman. And sometimes what happens? Dan kadang-kadang apa yang terjadi? There is no good conscience inside ourselves. We believe something, but because of the faith, because of Christ, we have to do something else. Juga misalkan kita percaya sesuatu Tetapi karena Kristus dan karena iman Kita percaya sesuatu yang lain Haleluya That's what the Bible tells what here Itulah sebabnya Alkitab di sini mengatakan Hold your faith and be of good conscience Perjuangkan per, 
perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Haleluya. Haleluya. So with faith. Jadi dengan iman. With good conscience, in other words, godly conscience. Dan hati nurani yang murni, maksudnya yang yang ilahi, you yang can rohani. Win any war. Engkau mampu memenangkan berbagai perjuangan. Paul tells at the end of his life, Paulus I have run a good race. Di akhir hidupnya bahwa ia telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Haleluya. Haleluya. Jesus said what? Tuhan Yesus mengatakan. I have finished no incomplete job. Sudah selesai. Tidak ada pekerjaan yang tidak selesai. Elijah left an incomplete job which Elisha had to finish. Elia meninggalkan pekerjaan yang tidak selesai yang kemudian diselesaikan oleh Elisa. Moses. That's an incomplete job Joshua had to finish. Musa meninggalkan pekerjaan yang tidak selesai dan akhirnya Yosua yang harus menyelesaikan. Don't leave an incomplete job. Jangan tinggalkan pekerjaan yang tidak selesai. Make a good war like Paul. Perjuangkanlah perjuangan Tell, yang baik. I have done, I have run a good war, a Sehingga good race. Paulus kita bisa mengatakan, aku telah menyelesaikan pertandingan ini. Haleluya. Hallelujah. May God help you and we are going to pray now. Tuhan menolongmu. Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa kami datang dalam nama Tuhan. Lord, we pray for each and everyone watching here. Kami berdoa untuk setiap orang yang menonton ini. Lord, we pray that you enable them. Mampukan mereka ya Tuhan. Give them the faith, honor their faith. Beri mereka iman dan hormati iman mereka. And give them a good conscience which they can do everything through that good and godly conscience. Berikan hati nurani yang murni sehingga mereka bisa memperjuangkan perjuangan yang baik dengan hati nurani yang murni. We thank you and we praise you. Kami mengucap syukur dan memuji. In the name of Jesus we pray. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.